Im Jahr 1931 betitelte Louis Wicks Hein eines seiner auf der Baustelle des gerade entstehenden Empire State Buildings fotografierten Werke Icarus. Zu sehen ist darauf ein Arbeiter, der, ebenso wie sein mythisches Vorbild, hoch über den Dächern scheinbar der Sonne und dem Licht entgegenstrebt. Hein nutzte für sein Bild eine Technik, die auf eben jenes Sonnenlicht angewiesen war, das Icarus den Tod brachte. Die Fotografie, die als Medium gerade den technischen Sprung in die Massentauglichkeit geschafft hatte und dabei war, nicht nur die Kunst zu verändern, sondern auch nachhaltig gesellschaftliche Entwicklungen anzustoßen, indem sich Menschen nun ein Bild der Realität machen konnten. Die Idee, mit Licht zu malen, denn das heißt Fotografieren im Wortsinn, ist aber bereits viel älter als gemeinhin gedacht. Die auch der heutigen Digitaltechnik noch immer zugrunde liegende Camera Obscura, die dunkle Kammer, wird schon um das Jahr 1000 in Arabien beschrieben. Im Prinzip ist auch sie nichts anderes als ein sehr einfacher Nachbau des menschlichen Auges, bei dem das durch eine Öffnung einfallende Licht auf einer Rückwand sichtbar wird. Ergänzt um eine steuernde Linse lässt sich ein verlässlich scharfes Bild erzeugen. Die große Schwierigkeit war nun, dieses Bild dauerhaft einzufangen. Natürlich konnte man es nachzeichnen, aber dafür musste der Zeichnende in der Kammer sein. Diese war in der Folge nicht transportabel, mit allen daraus folgenden Konsequenzen für Motiv- und Alltagstauglichkeit. Die Ergebnisse unterschieden sich darüber hinaus auch nicht maßgeblich von denen, die Maler und Grafiker auch ohne diesen Aufwand produzierten. Mit einem sich allmählich entwickelnden, tieferen Verständnis für chemische Zusammenhänge und Prozesse begannen im frühen 20. Jahrhundert zeitgleich mehrere Forscher eine Methode zu entwickeln, das einfallende Licht mit Hilfe einer fotoempfindlichen Schicht zu fixieren. 1826 gelang es Joseph Niepce, das erste Foto auf eine Asphaltschicht, die er allerdings noch einen ganzen Tag belichten musste, zu bannen. Noch nicht besonders praktikabel, aber ein erster Schritt war gemacht. Ebenso wie die bald darauf folgende Daguerreotypie ließen diese Techniken lediglich die Aufnahme von Einzelbildern zu, die nicht reproduzierbar waren. Der echte Durchbruch kam mit Fox Talbots in hoher Auflage herstellbaren Negativbelichtungen und der Weiterentwicklung weg von Belichtungsplatten hin zu wesentlich lichtempfindlicheren Celluloidfilmen ab den 1890ern. Mit ihr ging auch eine Verkleinerung der Apparate und eine Verkürzung der Belichtungszeit einher. Mit der Leica Kleinbildkamera von 1924 wurde die Fotografie endgültig ein den breiten Massen zugängliches Medium, leicht zu handhaben, zuverlässig und bezahlbar. Schon sehr bald nach der ersten geglückten Entwicklung einer Fotografie und mit dem Erreichen einer Zuverlässigkeit als Abbildungsmedium wurde das Porträt, die Darstellung des Individuums, ob allein oder in der Gruppe, zu einer der wichtigsten Anwendungen des jungen Mediums. Eine echte Selbstständigkeit, eine ganz eigene Ästhetik und Bildsprache wurden dabei aber zunächst nicht erreicht, obgleich Fotografen von Beginn an den Anspruch erhoben, Kunst zu schaffen. Vielmehr bedienten sich die Fotografen noch stark der Posen, Kompositionen, Effekte und Anlagen der über Jahrhunderte tradierten, statisch wirkenden Porträtmalerei. Die große Technikabhängigkeit bedürfe keiner besonderen künstlerischen Fähigkeiten. Das Ergebnis sei seelenlos, maschinell im Vergleich zur hohen Schule der Malerei. Sie könne, so der Schriftsteller Charles Baudelaire noch im Jahre 1859, höchstenfalls Sekretärin und Merkzettel der Malerei sein. Diese Wechselwirkung gab es in der Tat. Eine zunehmende Zahl an Künstlern erkannte und akzeptierte bereitwillig diese sich bietende Chance, um verlässliche fotografische Vorlagen für ihre Malereien zu gewinnen. So malten zu Beginn des 20. Jahrhunderts Ernst Ludwig Kirchner, Edward Munk oder Franz von Lehnbach nach selbst hergestellten Fotografien. Noch deutlich früher tat dies sogar bereits Edgar Degas, einer der Wegbereiter des Impressionismus. Ihn und die anderen Impressionisten interessierte besonders die Ausschnitthaftigkeit und der Eindruck des flüchtigen Moments, die das neue Medium einzufangen vermochte. Bald begann die Fotografie auch eine tiefere Wirkung auf die bildende Kunst zu entwickeln. Die Futuristen und Kubisten ließen sich von den mehrfach belichteten Chronofotografien sich bewegender Menschen inspirieren. 
So gestaltete zum Beispiel Marcel Duchamp seinen Akt eine Treppe herabschreitend, klar unter dem Eindruck der Studien von Thomas Aikins oder Edward Mybridge. Die Fotografie zwang die Malerei dazu, ihren Charakter zu verändern, nun da sie von der Last der reinen Abbildung befreit war. Der Weg zur Entwicklung der Abstraktion war damit frei. Im Gegenzug musste aber auch die Fotografie als Kunstform eigene Wege und Zwecke, eigene Bildsprachen finden. Neben teilweise kühnen künstlerisch-ästhetischen Experimenten wie Fotogrammen oder Fotomontagen fanden sich immer breitere Anwendungs- und Inszenierungsmöglichkeiten. Den Gedanken und Vorstellungen des malerischen Realismus folgend entwickelte sich rasch eine Form der die Gesellschaft beobachtenden fotografischen Abbildungen, die weniger auf die ästhetisierte Dokumentation des Einzelnen abzielte, sondern über die Merkmale des Individuums, seine Lebensumstände und sein persönliches Schicksal Aussagen über die Gesellschaft und ihre Wirklichkeit treffen will. Die Industrialisierung hatte sich noch weiter beschleunigt, ihre krassen sozialen Folgen blieben aber insbesondere für das Bürgertum weitgehend unsichtbar, fanden sie doch in den Fabriken und den dunklen Hinterhöfen der Ghettos der Arbeiterschaft statt. Die Absicht der Fotografen dieser dokumentarischen Sozialfotografie war es, als Pars pro Toto am Beispiel des repräsentativen Einzelnen ein Spiegelbild der Gesellschaft zu schaffen und so auf das große Ganze hinzuweisen. Hierbei ermöglichte auch die in den Blicknahme des Individuums oftmals eine Emotionalisierung, ein involvierendes Betroffenmachen durch das Auge des Fotografen soll der Betrachter sensibilisiert werden, Anteil nehmen, sich befassen mit Situationen und Lebensumständen der Gezeigten. August Sanders 1928 entstandenes Porträt eines Kölner Konditormeisters ist ein Beispiel für die neue Sachlichkeit der Fotografie in Deutschland. Ab 1924 als Malereiauffassung in kühlsachlicher Darstellung der Motive entwickelt, stellt sie eine besondere Spielart des Realismus dar. Die Gegenstände sind scharf beobachtet und dargestellt, deutlich in Licht und Schatten gezeichnet und modelliert und in eine feste und klare Komposition gezwungen, die einen starren, bewegungslos wirkenden Bildaufbau zur Folge hat. So schaut hier der Konditormeister direkt in die Kamera, schaut den Betrachter an, mit seltsam leerem Blick hält er im Rühren inne. Klar ist aber, dies ist kein Schnappschuss. Der dargestellte Mann hat klar erkennbar eine Pose eingenommen. Er zeigt sich dem Betrachter in der typischen Berufsbekleidung, hält ebenso typische Arbeitsgeräte in der Hand. Der Hintergrund wird ergänzt um weitere charakteristische Gegenstände. Sanders erstellt das katalogisierende Porträt eines Berufes, nicht das eines individuellen Menschen. Die Fotografin Dorothea Lange zeigt 1936 eine Wanderarbeiterin in den von einer tiefen Wirtschaftskrise getroffenen USA. Ihr zerfurchtes Gesicht, der Zustand der groben Kleidung, der sorgenvolle Blick lassen rasch, auch ohne weitere Informationen, auf die Not der Familie schließen. Das kleine, auf dem Schoß schlafende Kind erinnert uns an eine mittelalterliche Mariendarstellung, appelliert an unser Mitgefühl. Gleichzeitig zeugen die das Gesicht abwendenden Kinder von der Scham und davon, dass unser Eindringen in die unmittelbare elende Lebenswelt diese umso präsenter wirken lässt. Das Foto erschien am 11. März 1936 unter der Überschrift »What does the New Deal mean to this mother and her children?« Zeitungen im ganzen Land druckten das Bild nach. Aufgrund des erwachsenen öffentlichen Drucks veranlasste die Regierung in der Folge Lebensmittellieferungen in die Region. Einer der eindrucksvollsten sozialdokumentarischen Fotografen war der Amerikaner Louis Wicks Hein, geboren 1874 im ländlichen Wisconsin und gestorben 1940 in New York. Hein, ursprünglich nach abgeschlossenem Studium der Pädagogik und der Soziologie als Lehrer tätig, kam erst spät und durch seine Erfahrungen im verdichteten urbanen Raum der Metropole am Hudson zur Fotografie. Der stetige Strom an Einwanderern weckte sein Interesse. In der Aufnahmeeinrichtung Ellis Island im New Yorker Hafen nahm er die teilweise dramatischen Szenen bei der Ankunft der europäischen Migranten auf, verfolgte und begleitete ihr weiteres Schicksal in den Slums und armen Unterkünften der Stadt, die an moderne Sklaverei erinnernden Arbeits- und Lebensumstände. Die Veröffentlichung dieser Aufnahmen in zwei großen Magazinen sorgten 1908 für einen empörten Aufschrei im politisch und sozial interessierten Bürgertum New Yorks. Ein Wendepunkt sowohl für Hein persönlich als auch für die USA war der ihm vom amerikanischen Bundesausschuss für Kinderarbeit ab 1908 erteilte Auftrag zum Einsatz von Minderjährigen in Industrie und Landwirtschaft zu forschen und diesen zu dokumentieren. Die von Hein vorgelegten Dokumente und Fotografien waren ein Schock für das Land. 
Er zeigte achtjährige Mädchen an den unsicheren und teils lebensgefährlichen Maschinen der Baumwollspinnereien. Zierliche Knaben, die in die engen Minenschächte der Kohlebergwerke gezwungen wurden oder die tief in winterlicher Nacht in Lumpen auf den Straßen der Großstädte ihre Waren anbieten mussten. Nicht nur gelang es Hein mit seinen bewegenden Bildern der Nation die eklatanten, dramatischen Missstände deutlich vor Augen zu führen, es wurde ihr gleichzeitig bewusst gemacht, dass es für diese ausgebeuteten Kinder so kein Entkommen geben konnte. Eine politische Reaktion folgte sehr schnell in Form eines Kinderschutzgesetzes. Heins Fotografien hatten die soziale Entwicklung der USA nachhaltig beeinflusst. Die Aussage und Überzeugungskraft der Bilder, ihre dem reinen Wort oftmals überlegene Wirkung, war Louis Wicks Hein sehr bewusst. Er setzte die dramatische Schärfe und den Detailreichtum deshalb umso bewusster ein. Dennoch manipulierte Hein die fotografierten Szenen nicht, griff weder auf beleuchterische Effekte zurück, noch inszenierte er seine Szenen. Vielmehr bewies er ein sehr gutes Auge in der Wahl seiner Motive, wählte Standorte und Aufnahmezeitpunkte mit Bedacht, um die maximale Dramatik der Beleuchtung zu erzielen. Die entstandenen Fotografien stellen insofern auch nicht immer reine Dokumentationen frei von ästhetischen Entscheidungen dar. Dennoch sagte Hein selbst in einem anlässlich der Vorstellung der Fotografien zur Kinderarbeit im Jahr 1909 gehaltenen Vortrag Die Fotografie zeichnet ein gesteigerter Realismus aus. Sie besitzt eine innere Anziehungskraft, die anderen Mitteln der Illustration fehlt. Aus diesem Grund glaubt der normale Zeitgenosse, dass die Fotografie nicht lügen kann. Natürlich wissen Sie und ich aber, dass dieses grenzenlose Vertrauen in die Fotografie oft brutal erschüttert wird. Denn wenn Fotografien auch nicht lügen, so können doch Lügner fotografieren. Wir müssen also, wenn wir die Wahrheit enthüllen wollen, dafür sorgen, dass die Kamera, auf die wir uns verlassen, keinem Missbrauch unterworfen wird. Die Frage und Diskussion darüber, ob Dokumentarfotografie gleichzeitig Kunst sein konnte und war, interessierte Hein indessen nicht. Er sah seine Verantwortung vorwiegend in der Offenlegung und im Sichtbarmachen der dunkelsten Ecken sozialer Missstände, in der Aufklärung einer Öffentlichkeit, die die Macht hatte, den ohnmächtigen Randfiguren der Gesellschaft beizustehen. Nach einem Einsatz als Kriegsfotograf während des Ersten Weltkriegs kehrte Hein nach New York zurück. Das Erlebte und Gesehene hatte allerdings seelische Spuren hinterlassen. Auch ein Umdenken in der Wahl der Motive fand statt. Aus dem Empfinden heraus, dass die USA nicht nur von Elend und Not geprägt seien, wandeln sich die gewählten Bildthemen hin zu positiveren, den Fortschritt und Aufbruch der Nation in eine bessere Zukunft abbildenden Werken. Er fotografierte nun auch Menschen, die nach Amerika gekommen waren, um dem Elend der alten Welt zu entfliehen, um mit Stolz, Zuversicht und der eigenen Arbeitskraft ein besseres Leben zu erreichen. Hein fotografiert ein Amerika im Aufbau, im Übergang zu Moderne, fotografiert Baustellen und ihre Arbeiter, kehrt mit veränderten Vorzeichen auch zur Industriefotografie zurück. Weitere dokumentarische Regierungsaufträge erhielt Hein jedoch nicht. Vielleicht hatte sich hier die Wirkmächtigkeit seiner Bilder als zu groß erwiesen, wirtschaftliche Interessen sich durchgesetzt gegen soziale. Hein fasste seine Arbeit selbst so zusammen. Ich wollte zweierlei. Ich wollte Dinge zeigen, die verbesserungswürdig waren und ich wollte Dinge zeigen, die wir anerkennen sollten. Die im Jahr 1930 angefertigte Serie zum Bau des 381 Meter hohen New Yorker Empire State Buildings steht sinnbildlich für eben diese zutiefst in der amerikanischen Seele verwurzelte Idee des Strebens nach Verbesserung, nach Fortschritt, nach einem schneller, weiter und eben höher. Von der Vorstellung der Pläne in New York zum insgesamt achten Mal in Folge und nur kurz nach Fertigstellung des Chrysler Buildings abermals das höchste Gebäude der Welt zu errichten, bis zu dessen Fertigstellung am 1. Mai 1931 vergingen nicht einmal zwei Jahre. Eine unvorstellbare logistische und technische Meisterleistung, die auch heute noch als Lehrstück der Ingenieurskunst gilt. Louis Wicks Hein erhielt den durchaus lukrativen Auftrag, den Bau und die daran Beteiligten zu dokumentieren. Im Jahr 1930 begann er den tückischen Aufstieg, mit Sicherheitsgurt und Kamera in der Hand und wohl in der Erwartung, ein Porträt der modernen Architektur eines ebenso modernen Amerika zu schaffen. Die während des Baus angefertigten Fotografien zeugen jedoch eher vom beinahe übermenschlichen Mut und Einsatz der Arbeiter, eher Verherrlichung des menschlichen Schöpfungswillens, denn des Gebäudes selbst. Beinahe 1000 Aufnahmen macht Louis Wicks Hein auf dem sich langsam in den Himmel von Manhattan erhebenden Giganten. 
Er demonstriert so sein Engagement für die Dokumentation der menschlichen Fähigkeit zu, wie Hein selbst es nennt, produktiver Energie und verwebt dieses mit nur wenig verborgener Sozialkritik. Das Ergebnis ist der hautnah erlebte Zusammenprall von Mensch und Technik, von urbaner Modernität und Naturgewalt, von Artefakt und Naturgesetz. Hoch oben über der Stadt, auf dem höchsten Teil des Gebäudes, arbeitet die Gruppe von Stahlbauern in der Riveting on the Dome a Quarter Mile Up betitelten Fotografie. Es dauert allerdings einen Moment, bis der Blick des Betrachters die Ungeheuerlichkeit der dargestellten Arbeitssituation erfasst, ehe der Sog der Tiefe das Auge in die weit unterhalb der Szene liegenden Straßenschluchten zieht. Zunächst einmal nehmen wir aber die vier Arbeiter wahr, die in scheinbar größter Ruhe auf einem skelettartigen Geflecht aus Stahlträgern sitzen und stehen, ganz so, als ob sie vollkommen unbeeindruckt von der Gefährlichkeit des Arbeitsplatzes seien. In der Tat schaut einer von ihnen, sein sitzender Körper überdeckt von dem vor ihm senkrecht in die Tiefe laufenden Stahlkabelbündel eines Krans, bewundernd in die urbane Weite New Yorks, die sich beinahe friedlich vor ihm ausbreitet. Er scheint, das Niedwerkzeug in der Hand, darauf zu warten, dass sein Gegenüber einen frisch aus dem zwischen ihnen stehenden Eimer genommenen glühenden Niedbolzen in den Träger eingefügt hat, um diesen anschließend zu verpressen. Hierbei werden die beiden Sitzenden eingerahmt von zwei weiteren wartenden Arbeitern, die den Arbeitsfortschritt begutachten. Die vier Figuren und das Stahlgerüst heben sich dunkel vor einem, wohl aufgrund der ungewohnten Perspektive und der dunstigen Atmosphäre, zunächst für den Betrachter unscharfen und so amorphen, formlosen Hintergrund ab. Erst nach und nach klärt sich der Blick auf das unterhalb liegende Häusermeer, auf Gebäude, so erkennt man, die vom Boden aus betrachtet alles andere als klein sind. Abermals trifft den Betrachter die Erkenntnis, in welcher Höhe das Gesehene angesiedelt ist. Der fotografierende Louis Wicks Hein schaut auf diese Szene aus einer noch höheren Position heraus, nimmt den Betrachter mit auf einen noch weiter oben liegenden Stahlträger. Die oben und rechts das Bild beinahe schon rahmenden, angeschnittenen und unscharfen Träger legen die Vermutung nahe, dass das Bild spontan, schnell entstanden sein muss, wohl aus einer ähnlich ungesicherten Position heraus, wie sie die Arbeiter selbst immer wieder einnehmen müssen. Nicht zuletzt dieser Wagemut trägt maßgeblich dazu bei, dass der studierte Fotograf bei den Steelmen ein so hohes Ansehen gewinnt, fast als einer die ihren gilt, dass sie sich ohne Murren von ihm fotografieren lassen. Die oftmals notwendige Eile und Unsicherheit der eigenen Arbeit wird auch in der von Hein bewusst in die Fotografie belassenen Störstelle in der rechten unteren Bildecke dokumentiert. Vielleicht ist es ein Finger, der hier beim Halten der Kamera vor das Objektiv gerät. Diese sichtbare Spontaneität, die extreme Überhöhung des Standpunkts sowie die vielfältigen Richtungen der die Bildfläche kreuzenden Linien erzeugen im Betrachter ein Gefühl der Verunsicherung, der fehlenden Balance und der mangelnden Stabilität. Keine Linie verläuft exakt senkrecht oder waagerecht. Wirklich parallele Linien gibt es keine. Nicht einmal eine dem Auge Orientierung bietende Horizontlinie ist zu sehen. Nicht zuletzt durch die wuchtige, wie eine Last auf die Bildkomposition drückende dunkle Form des nach rechts am oberen Bildrand abschüssig entlanglaufenden Stahlträgers scheint das Werk aus dem Gleichgewicht des rechteckigen Rahmens der Fotografie zu kippen, seine Balance zu verlieren. Halt gibt es hier weder für das Auge, noch für die Arbeiter. Doch interessant der Effekt, den trotz des Blickes in den Abgrund hier der scheinbar so blasse Hintergrund hat. Zwar geht der Blick in die Tiefe, die lichten Hochhäuser unterhalb der Szene scheinen uns indes entgegenzustreben, emporzuwachsen, gerade so wie dieses Wahrzeichen einer neuen Zeit. Beinahe schon ein optisches Gegenstück zur von oben betrachteten Gruppe der so ruhig arbeitenden Männer ist ein Foto, das von Hein den handschriftlich vermerkten Titel Icarus Atop Empire State Building erhielt. Von den vielen Fotografien, die Hein vom Empire State Building gemacht hat, wurde dieses Bild allerdings der Publikumsliebling. Dabei allerdings oftmals in einer die Bildwirkung stark verändernden Fassung. Der in der Fotografie von 1930 in anmutiger Gelassenheit scheinbar am Stahlkabel über New York schwebende Stahlarbeiter symbolisiert die Kühnheit und den Mut der technischen Innovation des Menschen, gerade so, wie sie der Erfinder Daedalus in der griechischen Sage verkörpert. Für die Flucht aus dem Arrest des König Minos baute er für sich und seinen Sohn Ikarus Flügel aus Wachs und Federn. 
Während Daedalus den Fluchtweg zwischen Meer und Himmel aber sicher zurücklegen konnte, weil er sich der Grenzen der eigenen Erfindung bewusst war, flog sein Sohn Ikarus aus Neugier und Übermut zu nah an die Sonne heran. Das Wachs schmolz, die Flügel zerbrachen und Ikarus kam beim Sturz ins Meer ums Leben. So ist Ikarus heute noch eine Symbolfigur für die Risiken der Technik, insbesondere dann, wenn sie blind und ohne Bedacht genutzt wird. Gleichzeitig ist er aber auch ein Sinnbild jener Sehnsucht, die Grenzen des Möglichen zu sprengen, das zu erreichen, was unerreichbar ist. Der Optimismus der von Hein angelegten Fotografie deutet darauf hin, dass nicht Icarus Torheit, sondern sein Aufbruchsgeist, sein Wille zum Ausloten des Machbaren hier Motiv sein sollten. Bildlich setzt Louis Wicks Hein beide Aspekte, sowohl mahnende als auch visionäre, geschickt in Szene. Die aufstrebende Stahltrosse, an der sich der Arbeiter festhält, lässt das Auge des Betrachters nach oben gleiten, dabei auch dem aufwärts gerichteten Blick des Arbeiters folgend. Geschickt platziert Hein diesen so in der Komposition, dass sich nur noch seine Füße vor der Licht in der Distanz zu ahnenden Stadtlandschaft befinden, der Körper indes in den wolkigen Himmel entschwebt. Der Aufstieg erfolgt für den Betrachter irritierend gegen die gewohnte Wahrnehmungsrichtung. Vielleicht auch deshalb erscheint der Aufstieg nicht ganz unbelastet. Gleichzeitig scheint das Bild durch den etwas schiefen Horizont, den sich nach links weitenden Flusslauf und das optische Gewicht der dunklen Stahlträger und Baumaterialien in der linken unteren Ecke ein wenig nach links zu kippen. Die Gefahr des Absturzes aus der Höhe ist also hier nicht nur motivisch, sondern auch kompositorisch immer noch subtil, eher spürbar, denn unmittelbar sichtbar angelegt. Vielleicht auch wegen dieses latent mahnenden Charakters der Originalfotografie wird in den folgenden Jahrzehnten das Werk in seiner deutlich positivistischen, den Arbeiter völlig aus dem Zusammenhang der Baustelle gleichsam in den freien Himmel entrückenden, zugeschnittenen Form zu einer der bekanntesten Fotografien Heinz.